tá por aqui, gente. Aliás, já vamos desejar boas férias para o nosso querido Gabi Perlini. Aproveita bastante, meu querido, que seu cantinho vai ser muito bem cuidado por ele, que já está por aqui. Bom dia, meu Neste amor! Muito bem-vindo. Ah, que de delícia! Volta. Como é bom ser aqui, que vontade de abraçar você, E preciso viu? agradecer ao Gabriel Perlini, né, por esse espaço aqui maravilhoso que ele deixou para mim. Um grande beijo para ele, boas férias, né? Vai curtir bastante, com e, certeza. E vamos que vamos, né? E vamos, vamos conversar um montão. Hoje já tem um vamos montão. Vamos botar o papo em dia. É. <risos> tem muitos que namoros. saudade de você aqui, viu, Leão? Oh, é uma também. honra e um prazer enorme, você sabe disso. Obrigado, Refinar gente. ainda mais a nossa amizade nesse período Sim, das é férias verdade. do Gabi. Obrigada por aceitar o nosso Os filhos são convite. lindos, né? Maravilhosos que eu vejo sempre na Ah, eles são, eles são. Laurinha também, maravilhosa, também tá lindo, gostosa gente. demais. Ai, que coisa boa. Bem. Você percebeu que o tricô vai ser incrível, né, Opa. gente? Meu querido, me conta. Babado foi o que nos faltou esse final de semana. Babado, é, confusão, porque é o seguinte, o, o problema não é ele sair, é. o problema é quem vai substituí-lo, né? Então vamos começar. Quem vai ficar no lugar dele, porque, gente, é a tal história, não dá pra imaginar um domingo sem Faustão. Tô louco, meu. Não é, é o tipo de tradição... Que, que já vem há tantas décadas, há tantos anos, é. eu praticamente cresci com o Faustão lá. É, são 32 anos de Gente. TV Globo e de Domingão, né? É, é uma tradição. É, eu, eu sempre falei, nem sou fã do Faustão. Ah, eu, eu, eu também não costumo é, acompanhar, mas, mas ouvir a voz dele ali, a gente fica já aquela sabe voz, que acabou a semana. Né? <risos> <risos> Onde a gente passa daquela voz, segue a gente, né? Então, uh, eu fui muito amigo do Fausto, uh -huh. não sei porquê. Ele deixou de ser meu amigo, até hoje um dia eu hei de descobrir Eita. isso, né? Mas ele, quer dizer, faturava muito, era um grande retorno comercial para a TV Globo. Uh, ele fazia muito sucesso, com muita gente, adorava e tal. E lançou quadros que fizeram muito sucesso, hum. então ninguém entendeu, porque... Uh, na verdade, foi assim, quer dizer, a TV Globo tinha oferecido para ele fazer um programa às quintas-feiras à noite. Hum, então, uma coisa esquisita tipo já, um né? Tipo um talk show, assim? É. E aí ele não topou e preferiu se aposentar. Ah, né? então partiu da Globo com é, essa iniciativa é, de mudança. Na verdade, partiu dos dois lados, né? Ah. Ele, na verdade, está querendo... Oh, meu amor, obrigado. Ele, na verdade, está querendo morar na Itália, né? ah. parece que está até comprando uma casa na Itália, ou já Nossa, tem, uma, também tem, tem uma casa na Itália. Pouco tempo tinha notícia de que a Xuxa ia embora para a Itália também, é, não vai é, mais. Eles estão todos... Todo mundo querendo se pirulitar <risos> aqui. Caminha. E sim, aí uh, ele, quer dizer, ele já, ele já demonstrava essa vontade de parar. Tá. Né? Quer fazer outros projetos e tal, não vai parar, parar de vez, assim, mas projetos que ele tenha mais tempo para ele e tal, para a família, e aí morando então... Uh, na Europa, provavelmente, vai morar na Itália, né? Hum. E, porque Nossa, já tem a casa lá. Também, e... Tá com o burro mais do que na sombra, ah, mais né, Leandro? na sombra, né? Cinco, já pude, se quiser. Cinco milhões por mês, eu penso. Cinco faz por mês? Coisas. É muita grana. Meu Deus! Dá pra sustentar uma geração. Se a gente ganhasse isso uma vez na vida. É. <risos> não é? Porque a gente não consegue nem fazer as contas direito, né? Então dá tá mais do que na sombra. Ah. Então vai cair. Agora, o problema é que ele, como o contrato termina em dezembro, ele, ele já uh, se antecipou e falou que não vai renovar. Teve uma reunião essa semana e ontem teve uma reunião uh, com toda a diretoria da Globo para pensar. É nesse problema, porque é um problema, Sim. né? É, Quem é tem que um vai ano praticamente para pensar, né? E ver o que, que vai fazer, mas... Até porque a Globo não, não formou novos apresentadores. Se você pensar, é, né? não tem ninguém dele, assim... que você imagine assim, na, dentro da Globo que possa substituir. É, assim, a, a, eu penso de repente num Serginho Grossman, por exemplo, que eu acho que funcionaria. Mas é... aí você desfalca uma outra coisa que Isso. funciona muito bem. E não você não tem como tirar sem desfalcar. Esse horário do, do, do é, e para esse formato mais popularesco, assim, também não é. sei se funciona. É, o que eles pensaram, na verdade, parece que um nome que foi cogitado já... Porque essa notícia, inclusive, eu dei há uns meses atrás, uhum. né, lá no meu portal e tal, eu tinha dito que ele ia se aposentar mesmo, que ia ficar só até o fim de 2021 uhum. e tal, e agora só foi uma confirmação. Uh, então, eles já vêm pensando, e parece que eles pensaram muito na Eliana, que vem muito bem no SBT aos domingos, Será que, ela que é uma de forte lá? concorrente dele e tal. Mas parece que já foi descartado nessa reunião ah, é? de ontem o nome da Eliana. Uh. Outro nome que está cogitado, inclusive, se aproximaram dela por isso, uh, é o nome da Xuxa. Ouvi falar da Xuxa é, também, a Xuxa eu ia te perguntar. ficaria hum. com o Domingão. Talvez dividisse com a Angélica, tinha uma proposta assim, uh. duas horas para a Angélica, duas horas para o 
para para Xuxa e tal, depois também tá lá esse nome ainda, tá é uma opção, meio... né, já não mais com Angélica, hum. seria uma opção a própria Xuxa, mas o grande nome que se falou nessa reunião e parece que aí foi uma unanimidade, ah. né? Eu não se posso falar agora já? Ou vamos deixar essa bomba para daqui a pouco? É bomba mesmo? É, é uma bomba, porque... É? Pode falar, diretora? Ou a gente segura, Nossa, assim? Então Pode? Então, sem suspense Não, hoje, bora lá. O nome que foi aventado nessa reunião e foi aprovado por unanimidade, ah. e claro que eles vão ter que fazer uma proposta para ele, porque ele já foi da emissora, saiu, hum. né? ele trabalhou lá como ator, como comediante e tal, né? Ator de novelas, depois em comédia. Mas aí saiu e, e era um contrato completamente diferente desse que vai ser oferecido para ele agora, que parece que está na casa de um milhão só de salário. Tá. E, e mais toda a participação em merchandise. Quer dizer, vai acabar chegando nos, Chega nos, nos no 5 milhões aí, aí é. do, do Fausto, né? Então, uh, parece que vão fazer essa proposta. Agora, ele é de outra emissora. Não só, ele não é só funcionário de outra emissora, como ele é... Uh, parte da casa. Ele é outra. prata da casa, é, né? né? É. Se é quem apareceu aqui, é, por, apareceu? Não, apareceu por acidente, mas o povo em casa não viu. <risos> mas eu vi. Então, Caiu meu queixo. E meu super querido torso. querido Tiaguinho Abravanel. Ah, não. Apareceu outra pessoa aqui, é, não é, não? Tiago Abravanel, que ah. eu conheci uh, de cabeça quebrada, pequenininho. Como assim? <risos> é, um dia eu tava no SBT e aí, de repente, passa a Cíntia a filha do Silvio, com um Obrigada, garotinho mãe. com a cabeça sangrando, assim, ah. e ela com a mão com um papel, assim, tá correndo. Ah, precisa levar ele para o médico, caiu, quebrou a cabeça, não sei o que. Então, ele devia ter uns 5, 6 anos e era bem pequenininho mesmo. Crianças arteiras. E eu acompanhei toda a carreira dele no teatro, que foi sempre um sucesso. Muita gente não sabe, muita gente pensa que ele explodiu, claro, com o Tim Maia, né? Uhum. Fazendo o Tim Maia, né? Uh, mas ele, na verdade, uh, ao contrário do que o Latino falou esse final de semana, uh. que o, o Babu é o, é o Tim é Maia brasileiro, é brasileiro. Uh. como se o Tim Maia não fosse brasileiro, né? Tá todo mundo criticando ele. Mas o, o, o Tiago, ele foi o Tim Maia no teatro, arrebentou. Mas antes disso, hum. eu, como faço teatro, acompanhei toda a carreira dele no teatro, aqui, teatro musical. Ele é um talento, realmente. Ele né? sempre foi maravilhoso, então, né? Então ele tem canta tudo muito. isso, quer dizer, ele canta muito bem, ele dança se precisar. É um apresentador ele, ótimo. Ele apresenta aquele baile do Abrava, uhum. né? Que, aliás, o programa parece que vai se chamar Domingão do Abrava. Ai, que legal! É, eles resolveram... Vai ser um mix aí de Faustão com Chacrinha, será? De é, repente, uma coisa ser. mais divertida, pode assim? Pode ser uma coisa bem divertida. Agora, é preciso primeiro fazer essa proposta pra ele. Só que a Globo não tá com pressa de fazer essa proposta é, agora. Tem tempo, né? Porque ainda tem até dezembro, mas em setembro parece que eles já começam a preparar Sim. a programação do outro claro, ano. Claro, tem então, que fazer cenário. 2022, tem que cenário. É. Criar o próprio pro programa. É. Até porque... A Globo é muito precavida, né? Você ah. sabe que a Globo sempre pensa antes as coisas. E ao contrário de algumas outras emissoras que deveriam seguir esse caminho, não sei. E a, a Globo, então, já, por exemplo, o Faustão sai em dezembro, mas o Jaime Praça, que foi o grande diretor do programa durante esses 32 anos, praticamente, ele, ele, acho que no comecinho ele era só produtor, mas depois, logo depois ele virou diretor e o Jaime Praça já sai agora em fevereiro, ou hum. seja, a Globo já vai mudando. Já a... tem uma transição já em andamento. Já tem uma transição. É, parece que o Cris Gomes, que hoje é o diretor-geral do programa, assume a, a direção artística também do programa, ou passa só para a direção artística, enfim. Eles vão começar a mover as peças ah. para já quando o Fausto sair, já tá com outra cara. Sim. Entendeu? Sim. E aí, provavelmente, vai ser mesmo o Domingão do Abravo. Então, lá para setembro, é que eles vão fechar com ele. Olha né? só! É Mas aí. é um excelente nome, hein? É, Eu não é. tinha pensado nele. Agora, me fala, sua aposta, é. enquanto crítico de TV, que é. tá aí nos bastidores. Quem você aposta que a Globo vai? Você tem uma aposta ou não? Ou quem você gostaria? Tem a diferença entre a sua aposta e quem você gostaria Olha, de ver lá? Olha, eu, eu tenho uma aposta, que é um rapaz que até vou falar aqui, que tá muito insatisfeito. 
na, na emissora dele, ah. porque eu, eu acho ele um talento. É. <risos> eu acho. Vamos voltar a falar, então? Bom, você disse que ia comentar então, de, uma, de uma pessoa que você gostaria de ver lá, é, isso? Porque sem Faustão ou Luciano Huck, porque parece que o Luciano Huck também está debandando. Parece que está saindo também para ir para a política. Para ir para a política, tudo, né? né? Sem, sem o Fausto Silva, que anunciou na segunda, então, aí a, a sua saída. E ah. provavelmente sem o Luciano Huck, que vai para a política, a Globo fica sem os seus dois grandes nomes é do fim de semana, né? Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai precisar substituir. Dizem que o Márcio Garcia, mas que não é unanimidade. Hum. Eu não sei porquê, porque eu acho ele maravilhoso. Ele é muito bom. Eu achei que ele, quando ele esteve na Record, ele arrasou. Uhum. E também nesse tamanho em família, que é muito, muito fórmula, né? É, mas é bem engessadinho para ele, né? É, mas ele vai bem. Vai. Né? Vai. Eu acho ele ótimo. Ele é muito então, bom. Então, uh, tem o Márcio Garcia para substituir o Luciano Huck, hum. que seria um outro programa com a cara do, do Márcio, mas nesse horário do Caldeirão. Mas se né? deixasse ele mais solto também, né? Para é, criar um pouco mais. Esse mas é muito ele legal. é vontade, exatamente. Né? Agora, uh, para o domingo, quem seria? Né? Tem um rapaz que está muito chateado, me falaram, que eu nem sei porquê, porque hum. deveria estar sendo paparicadíssimo. Mas eu não sei o que rola lá na, na, na Record. Parece que o Marcos Mion está muito insatisfeito, insatisfeito na Record. Ele mandou tão bem na Última não, Fazenda. Um sucesso Tá aí um o nome, gente, que eu gosto. É? Gosto muito. Gosto como pessoa, gosto como apresentador. Como pai, de família. Pinto, tudo. Muito. Eu, eu um cara legal fã. demais. Fui ao casamento. Ai, sério, <risos> que legal. Amigo que, é, assim, sou fã dele. Já brinquei de montinho com ele. Ai, que bacana. <risos> Quando ele estava na Band, tinha um programa que a gente brincava de montinho, um se jogava em cima do outro. Ai, não acredito. <risos> montinho de gente era mesmo. Era aqueles programas jovens. Né? Eu <risos> Eu e a Astrid fizemos muito bom time. Ai, que legal! <risos> então é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e acho um Olha, eu acho, na minha opinião, hoje a grande revelação como eu animador da televisão brasileira, meu amigo Marcos Mion. Ele é espontâneo, né? Eu acho que ele é. tem uma, um tempero entre todas as qualidades que um bom apresentador tem é, que ter. Por exemplo, na, na Fazenda, ao contrário do Thiago Life que você está aí no BBB agora, que eu acho que se emociona, porque... Ah, é para emocionar, então ele se emociona. Hum. Né? Eu, ele não, o Mion se emociona de verdade. Né? Ele Sim. vai mesmo na, na emoção, Mostra ele, a verdade ele se aproxima dos é. participantes mesmo, né? de verdade. Eu não sei, eu, e não, o, cara o divertido, Thiago ainda ele é engraçado, não me convenceu. Né? Ele é engraçado naturalmente, é, ele é divertido, ele, né? é ele é sempre divertido. teve essa veia. É um quinto, ah, eu torço então... por ele, imagina ele no domingo da Globo. Já pensou? Seria maravilhoso. Essa é a minha torcida. É, esse ele esse minha eu assistiria torcida. a tarde toda no domingo. <risos> Ele Eu tem minha assisti. torcida, sem dúvida nenhuma. É, tem outros, claro. O meu, meu amigo Rodrigo Faro também é maravilhoso. Mas ele está insatisfeito lá ou não? Então, não. Então, e, o, e o Rodrigo Faro tem aquela história que seria uma vingança a volta dele para a Globo, né? Ah. Porque ele, quando saiu como ator, ele queria já fazer alguma coisa como apresentador e disseram para ele que não tinha espaço para ele Eu como apresentador. Disso. Por isso que ele foi para a Record e arrebentou na Record, né? Ah, agora, com a, com a Fazenda aí de novo, ele... Voltou a, a ir muito bem uhum. e tal. Então seria também um nome, mas eu acho que a Globo não vai pensar nele mesmo. E aí parece que já é mesmo decidido que vai ser o Tiago Abravanel. Ah, né? legal. Eu acho que o Tiago, eu sou fã do Tiago, adoro uh, no teatro, tudo. Uh, não gostei desse programa que ele fez no SBT, hum. com as famílias, lá, negócio de comida. Uh, não sei, não, não rolou direito. Né? Mas eu acho que não foi não nem por culpa ele, dele. Formato, você acha? Agora, eu acho que se ele for para a Globo, ele precisa ser preparado. Hum. Né? Ele precisa ser uh, mais adequado para fazer um programa para a família, os domingos, essa coisa toda. Eu acho que ele tem potencial total para isso. Ele tem mesmo. Mas precisa dar uma certa a parada nas arestas, como se fala, né? Porque ele é muito multimídia, né? Aquela é. pessoa que onde você colocar, ele vai dar um jeito de desempenhar um excelente Isso, papel, ele é ótimo, né? Ele, ele é, é ótimo. ótimo. Mas tem gente que não concorda com a gente aqui não, viu? Não, Nos é? comentários, aliás, é. todo mundo dando boas-vindas a você, Leandro, ah, amando é você aqui <risos> nesse período das férias do Gabi, mas ó, os comentários sobre a substituição do Faustão, a Lininha, por exemplo, tá dizendo, não gosto do neto do Silvio. Ele é neto ou ele é sobrinho? É, neto, né? Neto, né? Da Eu achava que era sobrinho. É. É, do, do Abravanel, né? É. Uh, acho que ele não tem nada a ver, ficar no lugar do Faustão, minha audiência, ele não vai ter. <risos> Aí o Rodrigo tá dizendo que acho que o Domingão é a cara da Eliana. Beijo, viu, Rodrigo, querido? É. Uh, Tiago Abravanel é um showman, mas não acho a cara do Domingo. Enfim, qualquer um, menos Rodrigo Faro. Aquele homem me dá preguiça, é muito fake, atua demais, não vejo sinceridade.
verdade na frente das câmeras. Opinião do Rodrigo aqui, Isso. tá, gente? Uh, e eu, também o Gustavo de Gu tá dizendo que adoraria ver a Galisteu no domingo da Globo. Ah, que delícia é rever o Leão na Gazeta também. <risos> Beijo, querido. <risos> Obrigado pelo carinho. E, não, e ela é realmente maravilhosa, a Galisteu, né? Não ela é? Seria uma boa ideia também. Não tinha pensado nela, mas Talvez ela outra. vá pra Record, eu acho, fazer aquele Power Cup, né? Estavam dizendo. Ah, é? é. Tomara ah, que vá, né? Porque tomara, eu acho tomara um mesmo. Talento. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. Ela faz falta. Uh... 2021 promissor, segundo a Márcia. Chegada da vacina, saída do Faustão aos domingos. <risos> Vou ter que concordar com ela. <risos> Ai, muito bom. A Helena já não consegue imaginar o domingo sem o Faustão. Cresci é. vendo e ouvindo o Faustão. É. Realmente, por mais que a gente não assista, é uma referência é do domingo. E eu é, acho que tem por um uma tempo... geração que Exato. Acompanha. Eu, pra mim, eu não consigo ver o um domingo sem Silvio Santos. Uhum. <risos> Imagina o um domingo sem Faustão e Silvio Santos. É. Vai parecer que a gente tá em outro país, é. que a gente, sei lá, caiu de paraquedas em outro lugar. Não, e tem essa questão do Abrava ir pro uhum. domingo, que ele vai... Pelo menos por um período, porque eu não sei até quando o Silvio vai fazer o programa do domingo, mas ele vai ser concorrente do avô, né? É verdade. Que é isso que e você acha que o Silvio para logo? Eu, porque... Olha, pelo, pela vontade dele de voltar, que eu tô sabendo, ah. já foi pro Jaça, já fez o cabelo. Foi, fez o cabelo, já, tá ele, pronto. Ele tá querendo voltar já, inclusive ontem já estavam falando que talvez a Lívia volte, ah. o Carlinhos Aguiar volte, porque vai voltar o programa lá que eles faziam, né? no final de noite lá do programa Silvio Santos, então é, eu acho que ele volta logo. Tá. E, e pelo pique dele, eu acho que vai demorar. Ali a energia não acaba, ele né? vai ser concorrente Admirável. do Neto. Admirável. Olha, eu vou estar com o Leãozinho, que ele tem mais para contar. É, então, eu, primeiro eu quero fazer uma homenagem para o Galdino, ah. querido nosso Galdino, que ele me lembrou que eu não joguei as fichas. Então, é verdade! Ó. E ele já tocou o Leãozinho pra, também das boas-vindas para você no começo do programa. Obrigado. Com Agora, preciso falar uma coisa ainda que eu não falei do Marcos Mion, porque ah. senão vão pensar que eu sou doido. Eu assim, o quê? Mas por que, que o Marcos Mion está insatisfeito verdade. na época? Se ele tem um grande salário, se né, tá tudo ok Ai, lá, evidência. foi um sucesso. Porque é o seguinte, diz que ele foi muito repreendido pelo Rodrigo Carelli, pelo diretor, por ele ser justamente espontâneo como ele foi. Ah, mentira. É. Que, eu, quer dizer, eu não consigo entender isso. Não dá para entender? Porque justamente o que a gente busca nesses realities é sinceridade, é espontaneidade, né? E aí, porque senão fica tudo fake, né? Então, é, 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 pois é, aí que você vê que a direção, às vezes, atrapalha o apresentador, né? É então, parece que ele está bem insatisfeito por causa disso. E aí que a gente vê a pessoa... E o contrato dele termina agora, em breve, aí na, na, na Record. Ah, é? Quando? É, então, eu, eu acho que é no fim do ano agora. No fim desse é, ano? É. Ih, coincidência! Então, acho que ele pode ir embora. Olha lá, é, é, 31 de dezembro de 2021, justamente. Hum. Então, de repente, hum. né? pode ser. De repente, tem uma coincidência, coincidência de datas aí, é o universo né? é, dizendo exatamente. alguma coisa. É. Já pensou? <risos> Seria muito bom. Ah, né? eu ia gostar bastante. Eu e você também. de casa? Quem você prefere no lugar do Faustão, aos domingos aí, pra te acompanhar no Domingão? Manda aqui pra gente no arroba Revista da Manhã. Tem uma foto fofíssima do Leão aqui, ó. E aí você já comenta lá quem você quer que seja o substituto do Faustão. O que mais, meu amor? Gente, é tá isso, bom. mensagem. Já ah. <risos> ah, essa moça, eu, eu digo que ela é eterna coadjuvante, né? Quem? Porque ela é linda, charmosa, mas eu nunca lembro dela fazer um papel de protagonista. Não, ah. não me lembro. Eu lembro sempre ela colocando como a amiga da mocinha, né? Mas é uma simpatia, filha do meu amigo Alvinho, né? Álvaro, maravilhoso Pais Leme. A Fernandinha Pais Leme. Ah, é verdade, uma querida, né? Ela assumiu o namoro com um empresário bonitão, né? Fernanda Pais Leme saiu do time das solteiras. Agora, ela, é, ela ficou um tempo, né? Ela terminou com o Marcel, que era um produtor e tal. E agora ela tá namorando esse Vitor, hum. né? que é um bonitão empresário, que ela não quis dizer o nome dele, nem mostrar a foto dele, não. Mas aí, eu acho que foi o Jornal Extra que descobriu e já postou. E então ela realmente está namorando, está feliz. E uma coisa que eu notei, ela tem muito bom gosto para homem. Ah, é? Né? Sempre namorou, pega bem. <risos> Olha só, não é bonitão, moço? Gente, é bonito mesmo. É, exatamente. Olha né? só. Faço gosto. É, boa sorte. Eu chipo, hein? Eu chipo os dois, vocês. Exatamente. Então, sucesso, Fernandinha. Boa sorte para vocês, querida. E que dessa vez, ela, ela tem bom gosto para homem, mas não sei se ela tem sorte para homem, né? Porque não, não, não dura, dura muito, muito né? né? 
Não sei se ela também que não gosta de durar, né? Ou às vezes não encontrou a tampa a da tampa panela da ainda, panela. né? Tomara que dê certo dessa vez, Eu ouço né? desde criança que toda a panela tem sua tampa. Essa hein? aqui também tem bom gosto para homem, Quem? viu? Essa, é da, essa, se você pegar a fila dela, Hã? você vai ver que... A é, lista é boa. Passa, passe a limpo aí na internet, a fila toda <risos> dela, que vocês vão ver que é tudo bom. Quem? A atriz e apresentadora se declarou, sinto a felicidade que parece enfeitar as paredes num misto de sensatez e loucura, como deveriam ser todas as histórias de amor. Gente, Olha. que poeta! <risos> Após especulações sobre o novo namoro, aliás, ela foi muito criticada, disseram que ela estava inventando né, uhum. um namoro só para estar tá na mídia, que não sei o quê, aí ela foi lá e mostrou o rapaz. Quem é? Lucas Bittencourt, que eu imagino que seja português, né, porque ela está morando lá em Portugal. Ah, Luan. É um empresário, é, ah. tá namorando, Gente, Luana Piovani. Tá na foto, mão boba, na foto, espia? Ah. Olha lá. Olha ele... isso. É. Olha a mão onde tá. Olha que delícia. <risos> <risos> Senti cosquinha. Gente, <risos> pensa. Muito bom, né? Pode pegar, não tem problema não, tira a foto. É. Gente. Ele é bonitão, né? <risos> bonitão. Então, é, e lembra, pelo menos, e ela tem tipo, tem, isso eu acho legal, né, Luana? É verdade, lembra né? um pouco o Lembra aquele, o, 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 o Mac lá, como é que é? Lembra que, que é? do Scooby também, um pouco o corte de cabelo, É, assim, exatamente, né? só que o Scooby acho que é mais baixinho, né? É. Esse grandão. E aquele outro que era jogador lá do Israel, lembra? Ah, é. Yeah. O Fek o Mel. É, não lembro o nome dele, mas era um, o era um cara Malek, bonito. Acho que era isso. Né? Eu também era bom assim. Então, <risos> <risos> faço gosto também. Olha, Acho a Luana lindo. meio porre, né? Não tenho ah. muita paciência pra ela, não, né? <risos> então... E ela continua lá em Portugal firme e forte, Firme e né? forte. Ah, outro dia ela, eu assisti, eu assisto muito a TV portuguesa. Ah. Uh, a SIC portuguesa, né? E, e aí, outro dia, tem um programa lá, tipo assim, sai de baixo, tá. né? E chama Patrões, Patrões Fora. O nome já é maravilhoso. É, é, isso, é um personagem principal, uma empregada, que é um homem que faz uma empregada, que é um, um apresentador de lá. É. E, e aí ele recebe, sempre dá confusão na casa da patroa, quando a patroa está viajando. E aí, outro dia, ela fez uma amante. Ah, uma amante brasileira, gostosona. Ah. É. Então foi a participação. Ou seja, não teve muito trabalho como atriz. Hum. Ela tinha que ser só gostosa. <risos> Mas foi bem. Foi, foi direitinho. Volta aquela foto anterior ali que ela tá com ele de terno, por favor. Isso. Não, não é esse do Sobretudo, a outra. Isso. É, olha, olha só nessa é. foto de terno. Se ele não parece catálogo daquelas marcas chiques de, é, de, é de terno importado. Que é empresário. Gente, bonito. É engraçado que elas nunca namoram, né? O cameraman, né? Elas nunca ah. namoram, né? O frequentam pedreiro. umas rodas diferentes, né, é, Leão? É, então... é onde elas frequentam, eu acho, né? É, então... acho que é por aí. Eu <risos> sempre prefiro o cameraman que tem mais músculo, né? Que mexer nessas máscaras, não sei o quê. Mais fortinho, né, Leão? É, acho que é por isso que eu tô solteiro. Mas enfim. <risos> Tá solteiro, Leão? Mas tem que a gente não conversa sabe sobre essa coisa? Não sabe? É porque como tá, tá essa definido. quarentena. Aí teve, foi obrigado a separar. É, dez ah. meses. Eu, eu, eu namoro por telefone, ah, né? Então, tá. Não sei se ainda resiste o amor, né? Ah, Com dez precisa meses. ver depois que liberar tudo, né? Se é, vai rolar exatamente. de novo ou não. Ah. Beijar na boca é fundamental, né? Pois é, mas tá difícil <risos> nesse momento. Agora vamos falar de BBB21, né, Leão? BBB21, ah. já tá, já estreou bombando, né? É. Porque a, a versão. A edição passada, o ano passado, começou com 25 pontos de, de média, hum. né? Esse já deu 27,2. Uau! É, né? Então, provavelmente, aquelas ligações lá que o Thiago Leifert falava que rebentavam, não sei quantos milhões, não sei o quê, pelo jeito vai, vai arrebentar mais ainda vai esse Vai estourar ano. Então, ainda mais. É, pelo menos começou bem, não sei se vai seguir, né? Se vai... Porque também é uma apresentação. Depois da apresentação, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É né? verdade. Tem gente que depois de matar a curiosidade, né? No primeiro é. momento desse elenco, acaba não se identificando e vai embora. Agora, né? já tem gente sendo chipada, né? Quem? É, aquela menena bonitinha lá, paraibana. Ah. Como é o nome dela? Esqueci o nome dela. Ajuda a Fran, que a Fran Juliette, tá assistindo. Não, acho que é. Juliette. 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 É Juliette. A Juliette e o, e o, o Fiuk. Né? Ai, olha eles abraçadinhos aí. É, São então, eles, aí, né? Muita gente já chipando o um casalzinho e tal. Ah. Ele, por enquanto, tá sendo simpático. Ele tá na dele, tá. entendeu? 
E, aliás, acho que ele vai ser simpático o programa inteiro. Ele vai fazer essa... Esse, né? Vai fazer a linha Bom Moço. Esse número, Todo é. mundo quer Agora, esse Agora, ela pode ser bacana, pode ser que role, e pode ser que ela vire uma chata, hum, uma grudenta. Assim, pegando sabe, no pé já, dele, é, pegar a Jota. Eu não sei, a Cleo, a irmã dele... Já se pronunciou nas redes sociais, falou que tá chipando, Ela que chipou. acha legal e tal. e tal. A outra irmã, a Tainá, que eu acho que a Tainá conhece mais o irmão do que a Cleo, ah. que conviveu mais. A Tainá diz assim, calma garota, vai com calma ah. e não sei o que e tal. Conselho de cunhada, pena que o conselho é. não vai chegar, né? Porque eles ficaram imunizados juntos, né? Hum. Eles só seis. Três da pipoca e três do, do camarote. camarote. E eles, então eles estão juntos ali. Depois vão se misturar com a casa toda. Ah. Então, quer dizer, de repente ela pode ser realmente uma, um, um grande né, namoro ali, pode rolar e tal. Mas de repente pode ser virar uma super chata. Então eles ainda não estão misturados. Ainda Essa não. galera está separada, não. esse pessoal que foi eles votado da imunidade. Eles estão é, ah. todos eles estão Mas eles não estão convivendo com o resto da não, galera? Não, estão convivendo ah, ainda, Ah, pode entendeu? ser que quando ele conviva com os que outros, ele encontre alguém mais tá interessante. Que o deles e tal, né? Ah. Aliás, tem muita gente já pelo, pelas redes sociais torcendo pelo Projota. Inclusive, meu afilhado, Matheus, já me falou ontem que está torcendo pelo Projota. Que eu gosto muito, né? Agora... Acho eu muito vi muita simpático, gente comentando boa gente, no né? Ele tem toda um, uma pegada legal, um cara inteligente e tal. Agora, eu sou. Eu não consigo não ser fã dela, né? Da Carol Conká. Ah, ela é, é a sua. Tá torcendo para ela. Depois que eu a vi em cena, eu fui ver uma vez o Pablo, um show, e aí acabei vendo a Carol Conká, que eu nem tinha ido para ver. Ah. E fiquei tão deslumbrado Já com ela em cena ah. que eu não consigo não torcer por ela. Ela é maravilhosa no palco, é? Maravilhosa. Ai, que legal. E tem uma pessoinha. Que, aliás, eu vou falar aqui que ganhou, iniciou a prova ontem, né, às 23h50, é. que é aquela prova de maratona, que tem que hum, ficar ali, madrugada é, inteira. É, fazer aquelas coisas, botar o produto lá dentro ah. e tal. A, a Globo iniciou essa prova às 23h50, foram oito horas de Já prova, acabou. né? Então, de resistência e tal. Bom, quem ganhou foi a dupla Lucas Penteado, hum. que eu acho uma graça também. Que foi, fez essa malhação que acabou de reprisar agora, Viva a Diferença. Sim. E ele dava show, é um cara maravilhoso, um DJ, ele, ele é incrível. Esse não, é um menino que conquista já no sorriso, na, na, na foto de apresentação. É, ele... A gente falou isso na semana passada, é. quando estava apresentando os brothers. Isso, ele tem cara de gente boa. Tem cara de um cara legal, é. só pela foto ele televisão. já conquista a gente. É. Ele é legal assim mesmo, é, porque eu não tô acompanhando. Ele parece eu não conheço ele pessoalmente. Ah. Né? O, ele é da Vai Vai, Fran? Ele é da Vai aqui de São ah, Paulo. Ai, que legal. Vai Vai, que olha lá, olha, olha é, que vontade de ser amiga é, dele. É, não, não dá. dá. <risos> ele é um querido. Que sorriso Lucas. gostoso que ele tem. E eu já fiquei feliz que ele ganhou junto com o Nego Di, que é o contrário. Ah. É super uh, cancelado aí nas redes sociais Verdade. e tal. Até porque ele falava mal se eu não estou enganado, do próprio Big Brother o ano passado. Ah, jura? Meti o pau, né? aquela bobagem, aquela porcaria. E né? agora tá lá. E, é, ele é humorista, Busquei né? Então pode cima. ser que ele, ele diga que era fazer humor e tá, tal, né? Era pra fazer piada. E saia por esse caminho. Mas, de qualquer forma, ele é muito cancelado. Todo hum. mundo uh, critica esse cara e tal. O Nego Di, que eu não conheço, não posso dizer. Mas, vamos ver. Mas ele fez dupla de cara com o Lucas. Tá. E, e, e se deram bem. Né, vencer a prova, estão imunes também. Então acho que vão ficar oito imunes por enquanto, uhum. né? E aí os outros é, 14, né? 14 não. E, e essa prova tá definindo só a imunidade ou já, já define líder? Porque tem essa história de prova do líder, é, né? Ou a prova do líder é hoje? De terça-feira. É, acho que hoje já começa a definir essas uhum. coisas, né? Eu não Mas... entendo muito bem a dinâmica do BBB. É. Até porque, assim... A gente fica três meses da fazenda tentando entender as regras da fazenda. É, isso. Porque é um negócio de louco. Além das regras serem, pra mim, difíceis de entender, eles vão mudando, né? É. Sempre tem uma coisa diferente. Mas, mas peraí, como é que é agora? É, como essa é que... fazenda última, inclusive, foi muito isso, foi. né? Tinha surpresa em cima de surpresa. Tinha regra nova toda hora. É, e a gente tá, tá catando cavaco pra tentar acompanhar. É. Aí depois, para a fazenda, começa o BBB, a gente tem é. que resetar a máquina, porque até pra votação é diferente, é. né? E esse BBB, haja sofá, né? Porque ah. são quatro meses, né? É, vai demorar mais, é, né? Vai demorar bastante. Então, Eita. se não for legal, né, vai na metade ali a gente não vai estar tá aguentando mais ou ah. então vai estar tá apaixonado. E não vai querer que acabe, né? Exatamente. Tá certo. Dá tempo de mais alguma coisa para dar? Vamos lá ah, então. Deixa eu contar uma coisa só maravilhosa ah, de uma okay. cantora que eu amo de paixão. Eu acho que vocês em casa também. A cantora Rosana, como uma deusa, como uma deusa. maravilhosa, né? 
E ela está voltando, uma música nova, Olha. nesse sábado, agora o lançamento em todas as plataformas, e ela cantando com o único filho dela, o Diego Fiengo. Oh, que é Fiengo canta. Ele é cantor? É, é, Davi Fiengo, Davi Fiengo. Ah. Ah, ela, 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 essa música que ela está lançando é com o filho, que é ah. rapper. Então Ai, acho que vai é ser rapper, muito que legal, legal, né? Acho que vai ser bem bacana mesmo, tomara é, que ela faça muito sucesso e volte para a mídia, para a grande mídia bonito. também, né? O filho é. dela? A ele, a carinha dele. Que legal! É. E ela, então, ela vem com uma nova proposta, é. né? Porque está fazendo aí uma mistura Isso. de rap com, com a música romântica Pô, que ela canta normalmente. É, é, é alguma, coisa, a música, alguma coisa que eu te disse, alguma coisa ah. aquilo que eu te falei, alguma coisa assim. Não dá Olha, menino bonito, tem então, um queixinho cortado igual é. dela, assim, ó. E ela é querida, porque ela é de sexta, né? Ela volta, mas quando ela volta, ela volta para arrasar, né? É, não, a Rosana é maravilhosa. Já tive <risos> então, a oportunidade de conhecê-la aqui adoro, na Gazeta. Adoro, é uma pessoa Rosana. incrível. Tomara que a mídia toda já está convidada aqui para o programa, né? Posso Super. convidar? Deve, Leão, por favor. Aqui é. as portas são sempre abertas. A gente é entusiasta é. da cultura, é, da música exatamente. sempre. Né? A Rosana, das artes, de uma querida, forma geral. Querida. Quero, inclusive, entrevistá-la lá no meu portal. Também. Que legal. Não, é uma querida mesmo. É, né? Pessoalmente, ela é fantástica também. Além de um talento, né? Essa voz. Querida, querida. Então, Eterna. é isso. Bom, eu estou muito feliz. Quero oh, agradecer Leozinho. muito mais uma vez, Gabriel, a direção toda da rede. Aliás, parabéns, Gazeta, que fez ontem 50 anos. E eu tenho a honra de... 51? 51. E eu tenho a honra de estar a 44 dessa história, participando, né? Fui, Muito voltei, bom. mas graças a Deus considero essa minha casa. Gente. Ah, com toda certeza Obrigado. é, Leão. É mesmo, viu? Estávamos todos com muita saudade. Ah, a gente vê também, também nas redes sociais que o pessoal vai ter a chance de matar a saudade nesses períodos aí do tempo que o, que o Gabi está viajando, está passeando, é. merecido as férias também, eu né? Também Querido, obrigada. Mesmo. Amanhã estaremos mesmo. juntos é, de novo às 10 e meia aqui. Maravilha. E pra seguir no Insta? É, ah, e daqui a pouco não fofoca aí, né? Ah, é no fofoca aí também. Duas horas, Leãozinho vai estar tá lá. Arroba Leão Lobo TV. É, arroba Leão Lobo TV. Arroba Regine Tapia. A gente volta amanhã. Beijo, gente.